ஆஃபர் மெமோ வாங்கினா அது அவங்க கேரியர்ல மிகப்பெரிய பிளாக் மார்க் ப்ரொமோஷன்லாம் பயங்கரமா பாதிக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த மெமோவுக்கு அவ பதில் சொல்லியே ஆகணும் அந்த பதில் திருப்திகரமா இல்லைன்னா அவளுக்கு பதவி இறக்கமோ இல்ல சஸ்பென்ஷனோ கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதெல்லாம் இப்போதைக்கு நடக்குமா உடனடியா நடக்காதுதான் ஆனா அந்த மெமோவால அந்த சத்தியா படாத பாடுபடுவா அவ என்ன பதில் கொடுத்தாலும் அதுல திருப்தி இல்லைன்னு அவளை பதவி இறக்க செய்யறதுக்கு உங்களால முடியாதுக்கும் உடனடியாக நமக்கு வேண்டிய ஆள அந்த இடத்துல தாசில்தாரா கொண்டு வந்து வைக்கலாம் அட்ட கம்பெனி பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் இன்னொரு பக்கம் ராஜுவுக்கு எலும்பு துண்டு போடுற மாதிரி அவன் கம்பெனிக்கு வச்ச சீலையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எல்லாம் சரிதாம்ல என் பையனை அரசு பண்ணதுக்கு அந்த சத்தியாவை பழி வாங்கினது சரிதாம்ல ஆனா என்னோட லேஅவுட் பிரச்சனை இன்னும் சரியாவலையே இப்ப வரைக்கும் இடம் வாங்கினாம காசு திருப்பி கொடுன்னு என் கிட்ட நச்சரிச்சுட்டு இருக்கானே ஏங்கையா நீங்களே பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறத பத்தி பேசுறீங்களே எவ்வளவு பெரிய ஆள் நீங்க அவங்கள முறைச்சு பார்த்து மிரட்டினா அவங்க பயந்து ஓடிட மாட்டாங்களா என்ன அதெல்லாம் தர முடியாது உங்களால ஆனது பாத்துக்கோங்க நீங்க சொல்லிடுங்க அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது இல்ல ஏர்க்கனவே என் பையனை நடு ரோட்ல வச்சு அடிச்சு கொல்ல பார்த்தானுவா எல்லாரும் கோவத்துல அவனை கடத்திட்டு போய் ஏதாவது செஞ்சுட்டானுவனா என்னங்கையா வெளுத்து <laughs> 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 உங்களோட பேசி பேசி அந்த பாஷை எனக்கும் ஒட்டிக்கிச்சுங்க சத்யா இப்ப உங்ககிட்ட போர்வெல் வந்து தெரியல சொன்னா கோர்ட்டுக்கு போற நேரத்துல எதுக்கு வந்து தேவ இல்லாம பிரச்சனை பண்ணீங்க சார் அனியாயமா போய் சொல்லிருக்கா சார் ஏ வைஃப் ஆக்சிடென்ட்ல கொல்ல பார்த்தது மட்டும் இல்லாம போர்வெல் வந்து தண்ணி எடுக்க சொல்லணும் போய் சொல்லிருக்கா சார் ஆமாண்டா சத்யா சொல்றத நான் உங்களுக்கு பிளான்ல தண்ணி எடுக்க சொன்னேன் உங்களை யார் தண்ணி எடுக்க சொன்னது அவர் தான் சார் எடுக்க சொன்னாரு நான் தான் சொல்றேன்ல சத்யா சொல்லி தான் உங்களை தண்ணி எடுக்க சொன்னேன் போய் சொல்றினா வாய் அழுகி போய்டும் சத்யா எப்பட அவங்கிட்ட சொன்னா அது காதாரம் இருக்கா நான் தான்டா ஆதாரம் செய்யிறது திருட்டு தானோ இதுக்கு ஜீவா போட்டு தண்ணி எடுக்க சொல்லவல்ல என்ன வாய் வார்த்தையா சொன்னா நான் தண்ணி எடுக்க சொல்லிட்டேன் டேய் வேண்டாம் இதெல்லாம் பெரிய தப்பு என்ன பெரிய தப்பு என்ன தூக்கி உள்ள வச்சீங்கல அதை விட எதுல பெரிய தப்பு சத்யா தான அந்த தண்ணி எடுக்க சொன்னேன் இத எங்க மட்டும் இல்ல सुप्रीम कोर्ट கூட வந்து சொல்லவேண்டா டேய் டேய் இது சொல்லுங்க டேய் சொல்லுங்க சூடா சூடா ஏடா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து பிரச்சனை வந்து நிக்கிறீங்க இவரோட பெரிய ரோதனையா போச்சு இவரோ மேல கூட்டு போங்க சாரி சார் டேய் உன் கோவத்தை முதல்ல கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்றா எந்த இடத்துல எப்படி நடந்துடும் தெரியாத உனக்கு பாசல் என்னன்னு ஜனங்கள் கோஷம் போட்டு இருக்காங்க இங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு நிக்கிறேன் டேய் சத்யா மேல அநியாயமா பழி போட்டுருக்காண்டா அவ சொல்லவே இல்ல சொன்னான்னு சொல்றான் அதை கேட்டுதான் ஜனங்க சத்யாவுக்கு எதிராக போராட்ட பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமாண்டா அவங்க எதிராக சத்யா போனா போராட்டம் பண்ணி தானே வாங்க எப்படி பேசுறான் பத்தியா இல்லமே இவன் செஞ்ச காரியம்தா ஆமாண்டா நான் செஞ்சது தான்டா அவன் சொன்னா என்ன உழுத்துக்கு போட்டீங்களா அதே அப்பதான் உனக்கும் ஒரு டிரைவர் இல்லடா ரெண்டு டிரைவர் சொல்றாங்க இந்த சாட்சியை நம்பி தான் ஆகணும் உனக்கு வந்த ரத்தம் எனக்கு வந்த தக்காளி செட்டியடா வேறடா ராஜு அனியாயமா போய் சொல்லி சத்யாவோட வாழ்க்கையில விளையாடாத ஏன் வாழ்க்கையை நீங்க சங்கு ஊதுவீங்கல சத்யா வாழ்க்கைய பத்தி எனக்கு என்னடா கவலை டேய் இந்த விஷயத்தால சத்யாவுக்கு மெமோ கொடுத்திருக்காங்க டேய் என்னடா சொல்ற ஆமாண்டா ஜனங்கள்லாம் கலெக்டர் ஆபீஸ் போய் போராடி இருக்காங்க அதுல கோவப்பட்ட கலெக்டர் சத்யாவுக்கு மெமோ கொடுத்திருக்காரு 
மெமோ வலை எவ்வளவு பாதி போறது தெரியுமா வரட்டும் ஏன் வாக்கு நீங்க கெட்டிக்க இல்ல நல்லா வேணும் அட பாவீங்களா இப்படி ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் பழிய போட்டுட்டே இருந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் அஞ்சி போவீங்க டேய் அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லடா எனக்கு ஒரு கண்ணு போறானாலும் பரவாயில்லடா ஆனா எதிரிக்கு ரெண்டு கண்ணு போறேன்டா டேய் சத்யாவை எதிரினே முடிவு பண்ணட்டியா ஆமா நீங்க என்ன எதிரினு முடிவு பண்ணீங்கல நான் காட்றது வெறும் ரியாக்ஷன் தான்டா உங்க சண்டை வெளியில வச்சிங்க நீ வாயா கோட்டு வாயா அவங்கள கூட்டு வாயா எந்த பிள்ளைக்காக சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிறதுன்னு தெரியலங்க எப்படியோ சத்யா நல்லபடியா வீடு வந்து சேரணும் என்னதான் இருந்தாலும் சத்யா பிரகாஷ் இருந்தாதான் வீடு கலகலன்னு இருக்கும் அவங்க இல்லாம இந்த வீடு எது கொடுமையா இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க ஒரு வீட்டோட பெரிய சொத்தே பெண் குழந்தைங்க தான் அவங்க இல்லன்னா வீடு வீடாவே இருக்காது ஐயா இந்த அக்ரமத்தை கேட்டீங்களா என்ன இப்பதான் பிரகாஷ் என்ன ஃபோன் பண்ணாரு ராஜு அண்ணா கம்பெனிக்கு சீல் வச்சு மூடி இருந்தாங்கல்ல அது திறந்து யாரும் லாரி மூலமா தண்ணி திருடி இருக்காங்களா அநியாயமா இருக்கு போர் போட்டு தான் ஊர் மக்கள் தடுத்தாங்க தண்ணி திருடின அந்த வேடிக்கையா பாத்துட்டு இருந்தாங்க இல்லங்கயா அவங்க தான் லாரி டிரைவர்ங்க ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சு போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் இத செய்ய சொன்னது நம்ம சத்யா தானே சொல்லிருக்காங்களா இத அந்த ஊர் ஜனங்கள நம்பிட்டு இருக்காங்களா கடவுளே இது என்ன கொடுமை அம்மா அத விட கொடுமை நடந்துருக்குமா மக்கள் போராடுனதுக்காக அந்த கலெக்டர் நம்ம சத்யாவுக்கு மெமோ கொடுத்துட்டாராம் மெமோ கொடுக்கிறதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட தண்டனை கொடுக்கிற மாதிரி தானம்மா அந்த டிரைவருங்க சொன்னதை நம்பி கலெக்டர் இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணலாமா ஏன்டா சத்யாவுக்கு இவ்வளவு சோதனை வருதுன்னே தெரியலையே ராஜு அண்ணா வர கோர்ட்ல போய் சத்யா சொல்லி தான் தண்ணி திருணோன்னு சொல்ல போறாராம் பிரகாஷ் என்ன போன்ல சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு இப்ப வருத்தப்பட்ட என்ன பிரயோஜனம் அப்பவே புத்தி இருந்திருந்தா இந்த சிக்கலே வந்திருக்காதுல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்தா வர ராஜு ஏன் முன்னாடி அப்படி சொல்லிட்டு போறாம் நீயாவது ராஜு கிட்ட பேசி சமாதானப்படுத்திக்கலாம்லப்பா என்னன்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்துறது சத்யா கொல்ல இவ ஏர்பார்ட் பண்ணலன்னு படிச்சு படிச்சு சொன்னா அது யாரா கேட்டிங்களா இப்ப அவனுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பழிக்கு பழி வாங்குறான் அண்ணா என்னன்னா இது அண்ணன் தம்பிங்களுக்குள்ள பழி வாங்குறதும் போட்டு கொடுக்கிறதும் தப்பு இல்லையா அத ராஜு மேல புகார் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரகாஷ் வச்சிருக்கணும் மூணு பேரும் ஒத்துமையா தானடா இருந்தீங்க யாரு கண்ணு பட்டுச்சோ இப்படி எலியும் புனையும் அடிச்சுக்கிறீங்களே வேண்டா அந்த வாட்டர் கம்பெனி டிரைவர் சொல்றதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு கலெக்டர் எப்படி இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் இதை நீங்க நம்பல ஆனா சத்யா வெடிச்ச டிரைவர் சொன்னதை மட்டும் அப்படியே நம்பிங்கள இப்ப ஒண்ணுக்கு ரெண்டு டிரைவர் சத்யா மேல பழி சொல்லிருக்காங்க அதான் கலெக்டர் ஆக்சன் எடுத்திருக்காரு ஆமாம்மா இப்பதான் நான் கோர்ட்ல இருந்தே வரேன் ராஜு ஜட்ஜு முன்னாடி சத்யா சொல்லித்தான் லாரி மூலமா தண்ணி எடுத்தேன்னு வாக்கு மூலம் கொடுத்துட்டான் அவனுக்கு ஏன் தான் இப்படி அபாண்டமா பழி போட மனசு வந்ததோ தெரியலையா நீங்களாவது ராஜு என்ன கிட்ட பேச கூடாதா நல்ல காலத்திலேயே நான் சொல்றது அவன் கேட்க மாட்டான் இப்ப அவன் கிருக்க மாதிரியே பேசுறான் யார் சொன்னாலும் அவன் தலையில ஏறாது சொல்லு காயத்ரி எங்க இருக்கீங்க குமார் வீட்டுல தான் இருக்க ஏன் என்ன விஷயம் கொஞ்சம் உடனடியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர முடியுமா ஏமா என்னாச்சு அது ஜஸ்ட் உங்களை பார்க்கணும் போல இருந்துச்சு அதான் வேற ஒன்னும் இல்ல அவ்வளவுதானே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க இருப்பேன் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் இப்படிங்க ஏதோ ரெண்டு லாரி டிரைவருங்க சொன்னாங்கிறதுக்காக இந்த ஜனங்க எப்படி நம்பினாங்க அவங்களுக்காக நான் எவ்வளவு பாடுபட்டேன் நினைச்சுலாம் <laughs> அவங்களாவது பப்ளிக் பர்சனலா உன தெரியாத ஆனா ராஜுவுக்கு உன்ன என்ன தெரியாதா என் சொந்த அண்ணன் இப்ப அவனே உனக்கு எதிரா பேசிட்டு இருக்கானே அதுக்கு என்ன சொல்றது 
ரொம்ப வேதனையா இருக்குங்க உமலையும் ஏமலையும் ராஜ் எவ்வளவு கோவமா இருக்கா தெரியுமா நீ வண்டி நைட் ஓட்ட சொல்லிதான் அந்த டிரைவர்ஸ ஓட்ட சொன்னதா கோர்ட்ல சொல்லுவேன்னு ஏமனுடைய கோவமா சொல்றான் ராஜும் அம்மாவும் அவரோட பிசினஸ் மனசுல வச்சு எம்எல் இவ்வளவு கோவப்படுவாரா அதுவும் எம்எல்ஏ லாரி ஏத்தி கொள்ற அளவுக்கு கோவம் குறைஞ்சு இப்ப நிதானமா யோசிக்கிறப்போ எனக்கு சந்தேகம் வருது சத்யா பாப்போம் மொத்தமா என்ன நடந்துச்சுன்னு விசாரிச்சு பாப்போம் சத்யா இப்ப எப்படி இருக்கு சத்யா பரவாயில்லையா நல்லா இருக்கேன் அண்ணே சத்யா கடிபடுது இப்பதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா இந்த குடும்பம் மேல உங்களுக்கு அவ்வளவு வெறுப்பு ஆடிச்சா இல்ல சத்யா மேல கோவமா ஐயோ பிரகாஷ் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டா தான் தெரிஞ்சது அவரு இருக்கும்போது வந்தா நல்லா விசாரிக்கிறது கெட்டு போயிடும் வெறும் சண்டை தான் மிஞ்சும் அதான் யோசிச்சு யோசிச்சு வந்தோம் இப்ப கூட அவரு உள்ள இருக்காரா இல்லையான்னு எட்டி பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் உள்ள வந்தோம் என்ன நீ இது உங்க விவகாரம் மட்டும் இப்படி இழுத்துக்கிட்டே போகுது கொஞ்சம் கூட நீங்க விட்டு தரவே மாட்டேங்கிறீங்களே பிரகாஷ் எங்களை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலப்பா ஆளாளுக்கு என்னென்னமோ சொல்லி எங்க மேல பழி போடுறாங்க சின்ன பொண்ணு மோனிகா அவளே அகிலாவை பார்த்து கொலகாரின்னு சொல்லி இருக்காப்பா மோனி அப்படி எல்லாம் பேசுறாளா எங்க இது இந்த காயத்ரியோட வேலையை தாங்க இருக்கும் மோனியா அகிலா கக்கிட்ட நெருங்க விடாம பண்றதுக்கு ஏதாவது பண்ணி வச்சிருப்பா இல்ல சத்யா மோனி ரொம்ப தெளிவா சொல்றா அவங்க அம்மா ஈரோடு போனாங்களாம் அங்க ரவியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரவியோட அண்ணியை ஏன் அவமானப்படுத்தினீங்கன்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவை வெட்டினதா சொல்றா காயத்ரி போனாளா குமார் மாமா மட்டும் தானே போனாரு அது எனக்கு தெரியாது மோனி ஆனா இப்படிதான் சொன்னான் காயத்ரியை யாரோ நாலு பசங்க அடிச்சிருக்காங்க அவ கழுத்துல கையில எல்லாம் கட்டு போட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல கிடக்குறா அதுக்கு காரணம் நானும் ரவியும் தானா அதனால என்ன கொலக்காரின்னு சொல்றா மோனி அப்படி பேசினா என்ன சொல்றது சத்யா அத காதல கேட்டதுல இருந்து என் மனசை விட்டு போச்சு அவளை என் பொண்ணா நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஏதோ குமார் மேல உள்ள கோபத்தினால அவளை விட்டுட்டு போனது தப்புதான் அதுக்காக காயத்ரிய கொலை பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் நாங்க போவோமா ரவியோட முகத்தை பாரு இவனை ஆள வச்சு காயத்ரிய கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணுவா ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுகிட்டாங்க போல இருக்கு ஆனா இவன் அப்படியெல்லாம் பண்ணல குமார் தம்பி ஆபீஸ்ல போய் சத்தம் போட்டது தப்புதான் அதுக்காக இவன குமார் தம்பி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வச்சு அந்த ஈரோடு சம்பவத்துக்கும் இவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வரலான்னு ரவிய கூட்டிக்கிட்டு உங்க வீட்டுக்கு போனேன் குமாரன் எம்எல்ஏ ரொம்ப கோபமா இருக்காரு என்ன ஏதுன்னு தெளிவாவே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு ஆனா நான் தான் அந்த சம்பவத்தை பண்ணனு ரொம்ப உறுதியா சொல்றாரு என் கூட பேச விருப்பமே இல்லைன்னு என்ன அடிச்சு வீட்டை விட்டு துரத்து விட்டாருனா ஏதோ தப்பா இருக்கேன் இப்ப போயிட்டு இருக்கிற பிரச்சனையில காயத்ரியோட பங்கு இருக்காதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா ஏதோ தப்பா இருக்க என்னங்க இது குமார் மாமா மட்டும் தானே ஈரோடு போனாரு இப்ப என்னடா ரெண்டு பேரும் போனதா அக்கா சொல்றாங்க ஈரோடு போறதா சொன்னா ஆனா காயத்ரி கூட போறத மறைச்சிருக்கானே கையில என்னடா கட்டுன்னு கேட்டப்போ சின்னதா இடிச்சுக்கிட்டதா சொன்னா ஆனா காயத்ரிக்கு இப்படி நடந்திருக்கிறத மறைச்சிருக்கான் ரொம்ப தப்பா இருக்க அவர் மறைச்சதை விடுங்க ஆனா இந்த மோனி குட்டி இவ்வளவு நாள நம்ம கிட்ட சொல்லாம மறைச்சிருக்கா அதான முயற்சிக்கு <laughs> 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 கிளம்பிட்ட <laughs> கூட உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு படம் வேண்டாமா பாதுகாப்பு படையா அது எங்க இருக்கு அடி பாவி உன் முன்னாடி இவ்வளவு பெரிய வீரன் நின்னுட்டு இருக்கற என்ன விட்டு வேற எங்கயோ தேடிட்டு இருக்கற நான் தான் பாதுகாப்பு படை அம்மா மாலிக்கே அவரு தொட்டு தொட்டு பேசுறான் இங்க எவ்வளவு பெரிய வீரன் அதானிக்கு அந்த காய்கறி கடையில அடி வாங்குற லட்சணத்தை நான் பார்த்தேனே அதனால என்ன 
அன்னைக்கு நான் வந்ததனால தானே விஷயம் ஈஸியா முடிஞ்சிச்சு இல்லனா அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருப்பானா டெய்லி டார்ச்சர் பண்ணிருப்பான் அதுவும் சரிதான் சரி இப்போ என்ன என் கூட கடைக்கு வரணுமா நீங்க வாங்க எனக்கும் பேச்சு துணை கால் இருந்த மாதிரி இருக்கும் வாங்க போ கலா கூட வரதுக்கு இந்த Dress ஓகேவா இப்போ எந்த Dress உங்களுக்கு ஓகே இல்லாம இருந்துச்சு கலா எந்த Dress போட்டாலும் எனக்கு ஓகே தரே சொல்ல வர எந்த Dress போட்டாலும் புலி மூட்டைக்கு சாக்கு தச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஹலோ நீ வேணா ஒரு நாளைக்கு பாரு நான் ஸ்லிம் ஆகி தலைய கோதிக்கிட்டு சின்ன வயசு ரஜினி அந்த மாதிரி முன்னாடி வந்து நிக்கிறேனா இல்லையானு பாரு அப்படியே நீங்க வந்து நின்னாலோ அது ரஜினி ஸ்டைல்ல ஒத்துக்க மாட்டேன் பவர் ஸ்டைல் ஸ்டைல் ஒத்துப்பேன் எது எப்படியோ ரெண்டு பேர்மே சினிமா ஸ்டார் தானே அது மட்டும் இல்ல சரி சரி போடு போடு சீன் போட்டது போடு நேரா மச்சி கடைக்கு போலாம் வா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ராஜி நாய் கிட்ட கடி வாங்கனானே அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியுமா அது அது போ எனக்கு தெரியாது அதே லாங் லாங் ஏகோ வா அந்த கதைய போம்போதே சொல்லிட்டு வர ஒரு நாள் நான் ராஜுவும் ஃபுல்லா டைட்ல வந்துட்டேன் அப்ப ஒரு நாய் குறுக்க படுத்துச்சு ஒரு காலம் போன காலத்துல இந்த ஆளுக்கு ரெண்டாவது ஒன்னு கேக்குதா ஐயோ அக்கா வர ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கா ஐடியா கொடுக்க ஆள் இல்ல இதுங்க ஜோடி போட்டுட்டு எங்க போதுன்னு தெரியலையே பாப்போம் ரெண்டு பேரும் எங்க போறாங்கன்னு தெரியலையே கையும் களவுமா இவங்களை பிடிக்கணும் கடைசியில எப்படியோ என்ன பிளாக் கேட் ஆக்கிப்பிட்டேன் கடைக்கு போறதுக்கெல்லாம் இந்த பிளாக் கேட்ட கூட வர வச்சுட்டல்ல ஹலோ நானா உங்களை துணைக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் கடைக்கு போறேன்னு சொன்னவள சத்தியக்கல நானும் கூட வரேன்னு நீங்க தானே சொன்னீங்க அது என்னவோ வாசம் வந்தா ஒவ்வொரு <laughs> 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 விடக்கூடாது <laughs> 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 நாம போன தடவை ஒரு கடையில ஜூஸ் குடிச்சோம்ல அப்ப நிம்மதியாவ ஜூஸ் குடிக்க முடியல இந்த தடவை நம்ம நிம்மதியா ஜூஸ் குடிக்கிறோம் குடிச்சிருவோம் வா 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 அடி பாவி கூச்ச நாச்சோ இல்லாம ஜூஸ் குடிக்க சம்மதிக்கிற புருஷ செத்த வருத்தமே இல்லாம பேசறாளே நாசமா போறவ இந்த அசிங்கம் எத்தனை நாளா நடக்குதுனே தெரியலையே அந்த லாட்ஜுக்கு கீழ இருக்கிற கடையில ஜூஸ் குடிக்கலாமா என்ன அது அந்த லாட்ஜ் இல்லையா ஏர்க்கனவே ஒரு தடவை அங்க போய் ஜூஸ் குடிக்கும்போது போலீஸ்கார வந்து புடிச்சிட்டான்ல போலீஸ்ல எல்லாம் வர மாட்டிருக்காங்களா சரியா சிவ பூஜையில கரடி பூந்த மாதிரி ஜூஸ் குடிக்கிறத வந்து கெடுத்துட்டானோல இந்த ஓடு அக்க வர நேரம் கால தெரியாம கால் பண்றா இந்த தடவை நீயும் நானும் நின்னு நிதானமா ஜூஸ் குடிக்கறோம் ஓகேவா யோ யோ இல்லையா சத்தியகலா who is the beggar girl இவெல்லாம் உனக்கு ஃப்ரெண்டா இல்லையே என்னையா என்ன தெரியாத அளவுக்கு கண்ணை ஊஞ்சி போச்சா இவ கூட ஜூஸ் குடிக்க போறியா அதுவும் பல ஏரியால ஜூஸ் குடிச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருக்க ஏய் இப்ப எதுக்கு நடு ரோட்ல நின்னு கத்துற நாங்க ஜூஸ் குடிச்சா என்ன தப்பு எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நாங்க குடிக்குறோம் அத கேக்க நீ யாரு அடச்சி மானம் கெட்டவளே நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளை ஆடி இந்த ஆளோட ஜூஸ் குடிக்க உனக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு ஏய் ஜூஸ் குடிச்சா என்ன தப்பு ஏ நீ ஜூஸ் குடிச்சதே இல்லையா ஐயோ ஏடி இப்படி அசிங்கமா பேசிட்டு இருக்க இத பாரு அப்புறம் என் வேல கண்டுபிடி வந்து சொல்லிட்ட ஜூஸ் குடிக்கிறது பே அசிங்கம் சொல்ற முதல் பொம்பளை நீ தான் இவர் கூட ஜூஸ் குடிக்க எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுல உனக்கு என்னடி பிரச்சனை அப்படி கேளு சத்தியகலா இப்ப இவ யாரோ நான் யாரோ நான் நீ ஜூஸ் குடிச்சா இவளுக்கு என்ன யோ அக்கா மெசேஜ் பண்ணிருக்கா இன்னும் 10 நிமிஷத்துல ஹாஸ்பிடலுக்கு வரலனா உன்ன உண்டே இல்லன்னு பண்ணிடுவேன் இப்போ என்ன பண்ணப் போற நான் இப்படி தான் கலா கூட மட்டும் இல்ல எனக்கு யார் யார் எல்லாம் பிடிக்குதோ எல்லாரும் குடி ஜூஸ் குடிப்பேன் அத கேக்க நீ யாரு எனக்கு வர ஆத்திரத்துக்கு உங்க அப்படியே எனக்கு இப்ப சிச்சுவேஷன் சரியில்ல என்னைக்காவது மாட்டுவீங்கல்ல அன்னைக்கு வச்சுக்கிறேன் ஹலோ அக்கா இது வந்துட்டு இருக்கேன்கா என்னது பிரகாஷ் கூப்பிடுறான் சொல்லு பிரகாஷ் அண்ணா வினோதரியா பாத்தீங்களா பாத்துட்டு தான் பாருக்கிறேன் எனக்கு மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கிறான் அண்ணா உடனே அவளை ஃபாலோ பண்ணுங்க எங்க போறா என்னன்னு வாட்ச் பண்ணி இமீடியட்டா தகவல் கொடுங்க தகவலா என்னப்பா விஷயம் அண்ணா அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் நீங்க உடனே வினோதனியா ஃபாலோ பண்ணுங்க அவ எங்க போறான்னு மட்டும் பாருங்க சரிப்பா கலா 
பிரகாஷ் எனக்கு ஒரு அர்ஜெண்டா ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டா நான் போறேன் நீ காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு பத்திரமா போயிருவல்ல